Hola Paola, en esta zona estamos a la altura de la estación Caja de Agua y bueno, hemos encontrado varios colectiveros que tampoco están saliendo con tanta fluidez. Miren la cola que se forma, no solamente de colectiveros, sino también de taxis. Vamos a conversar aquí. ¿Qué tal caballero? Buenos días. ¿Usted hacia dónde se dirige? Hacia Plaza Unión. ¿Hace cuánto tiempo está esperando? Media hora ya, media hora. ¿Normalmente qué vehículo toma? La 12, la 57. Pero no, no hay esos en su trabajo ya le han dicho que le van a dar conciencia. Sí, sí, sí. sí ¿Hay opción en todo caso que tome el tren? No. no está muy lejos. Demasiado lejos. Muchas gracias. Aquí, ¿usted qué va a ir hacia esa hora? Sí, yo, yo estoy yendo a Caquetá. A Caquetá. A Caquetá y carros ahorita no está pasando ningún carro, pero que yo voy en la 10 y también voy en la 80, la 12, pero no hay ningún carro, pero yo ahorita como ve que todo pasa aglomerado, no, hay, no se puede aprender, y ahorita yo llamé a mi jefe diciendo que no puedo porque no hay, no hay, este, no hay servicio para ir. ¿Te va a considerar? Bueno, eso creo que cuando, cuando uno trabaja y o, gana, y si no, 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 no trabaja, no gana. Sí, sí, sí. Por la productividad. Claro, sí, sí, por eso es que... ¿Y cuánto tiempo usted está aquí esperando? Ya, yo estoy una, una hora, yo, yo ¿Una o sea, hora? una hora estoy acá, y estoy allá, estoy por acá, pudiendo correr a agarrar mi carro, pero pasa, pero como sardina. Repleto. Repleto pasa, y yo quisiera que esto se... Bien, sí, Yulisa. Ojalá que más tarde, pero hoy espero que más tarde va a ser más... más Yulisa, más vamos con nuestro compañero. Compañero Marcos Matías, de inmediato a la zona norte de nuestra ciudad. Algo está pasando ahí con la policía. Cuéntanos, Marcos. Sucede que aquí están transportándose personas que están bajándose y están atentando contra algunos vehículos. Entonces, la policía ha llegado a este lugar. Están tratando de impedir ¿no? que, estos, que estos transportistas avancen. A ver si lo... Si lo... Los ánimos están bastante exacerbados. Les voy a, vamos a explicarles un poco. Hay un grupo de transportistas que se están movilizando, son protestantes, y en el momento que detectan que un auto como esto está circulando, lo cierran, amenaza con bajarle las llantas. La policía que se ha dado cuenta ha hecho un disparo al aire y ha cerrado acá para que estas personas no puedan avanzar. ¿Ha visto cómo disparan? Nosotros no estamos con palos ni con piedra, nada. ¿Cómo van a disparar? Hemos visto que están bajando las llantas haciéndole algún pleito a los colectiveros. También hemos visto eso. No, pero hay partes como todos, pero no va a disparar. Nadie tiene arma acá. Nadie va a disparar. Nosotros tenemos familia en nuestra casa, tenemos familia. Nosotros estamos protestando, ¿por qué? Porque así como matan a la gente, nosotros tenemos familia. Yo tengo el poder no de mi familia. Que y ellos vienen este mi padre Acá yo tengo video. Yo tengo video como Pero hemos visto parando. también que están bajando las llantas algunos no, no, transportistas. No, 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 no digo que sean no, ustedes, no, ojo, no digo que sean ustedes. Porque están moviendo en un anconero cuando detectan que hay un vehículo haciendo servicio de transporte público. Están moviéndose en un anconero. Ojo, lo tengo que mencionar porque lo hemos venido siguiendo desde hace ya varios kilómetros. Hay un vehículo anconero sin la luna posterior que está haciendo seguimiento a cualquier vehículo que haga servicio de transporte, ya sea colectivo o ya sea informal. Avanzan, cuando lo detectan, ¿no? lo cierran, en cada semáforo le bajan las llantas y ya la policía se ha percatado de eso, por eso que has procedido a cerrar. Con tu a ver, buenos días. Buenos días, amigo. Acá la delincuencia todos los días está que nos cobra cupo. De repente, de repente mi identidad se va a hacer. Sí, Pamela, lo hemos grabado, lo hemos uh -huh. venido grabando. Eh, saber si Pecera nos puede apoyar con estas imágenes, porque sí, antes de llegar a, a, este, a este punto hemos venido siguiendo un anconero que estaba, como les comento, apenas detectaban que haya un vehículo haciendo servicio de transporte a las personas que necesitan llegar, porque entendemos, entendemos que tienen miedo, que están cansados de ser víctimas de extorsión, pero la forma en la que se están conduciendo estas personas... Es algo que ya no, tampoco es justo, tampoco para los transportistas. Y lo hemos visto porque lo hemos grabado, no estamos inventando absolutamente nada. Estamos pidiendo a Pecera las imágenes para que le pueda poner, digamos, en doble pantalla en algún momento. Vamos a acercarnos para poder conversar con los... A ver, ¿y, ¿Y, y esta combi eh, está van? ¿Qué le ha pasado a esta van? ¿La han vandalizado? A ver, van a por ser en este momento a... Están identificando ahí al, sí, al conductor de la van a verificar si tiene licencia de conducir. Estamos autoridad porque está disparando. Nosotros estamos haciendo...
negociando pacíficamente, pacíficamente, nadie tenemos nada. Pacíficamente, pero te repito nuevamente. Estamos hay... la gente, ¿por qué? Porque nosotros tenemos en, en todos en un paro. Es pacífica, acá nadie tiene armas, nadie tiene palo, nadie tiene piedra. Acá lo que estamos haciendo es pacíficamente, ¿por qué? Todos los días muertes, muertes, muertes. Nuestros familiares, ¿qué? Nuestros hijos, ¿qué? Nuestros caminos, ¿qué? Nosotros del día al día trabajamos y la policía no entiende. ¿El gobierno qué? Se llenan los bolsillos. Es lo que hace. El gobierno se llena los bolsillos y nosotros no, nosotros, nosotros no hacemos nada. En la casa, nuestras familias que comen. Y ahora ellos agarran y empiezan a disparar. ¿Por qué no disparan? ¿Por qué no disparan? ¿Por qué no disparan a los delincuentes? ¿Por qué no van a Puente Nuevo? Hacho, Trujillo, Caquetá. Ahí están robando delante de los policías. Los policías arrastrando a las chicas no hacen nada. Solo específicamente no disparan. Ahí deberían hacerlos. A los días. En este momento están procediendo a identificar a esta persona, la policía, es la comisaría de Puente Piedra. Como les hemos comentado, hay en diferentes paraderos ubicados los contingentes policiales y en este momento están identificando a esta persona. ¿no? Ya los ánimos se han, se han salvado un poco más. Marcos, estamos solicitando también en Pecera las imágenes. Sí, vamos a tener las, esas imágenes en, en tan solo unos instantes, pero cuéntanos esta van que está interviniendo la policía. Allí se estaban transportando los eh, transportistas, valga la redundancia, que están en paro o estaba haciendo servicio de transporte de pasajeros. Claro, lo que tenemos entendido es que algunos manifestantes estaban tra transportando a bordo de este vehículo. Ajá. ¿No tenían sentido llegar hacia dónde? ¿Hacia la zona de Pro? Zonas, al, ¿Están...? Ellos tienen, una, ellos tienen una intención, ¿no? que es llegar hacia el Congreso, claro. como lo hemos comentado desde muy Ajá. temprano, porque no solamente están es utilizando en estos vehículos, hay vehículos del Vipusa de muy temprano, del Anconero. Ajá. Marcos, entonces, ¿qué entonces... Sucede? En el camino, ¿no? cuando han detectado que hay otro vehículo haciendo servicio de transporte público, ¿no? se han bajado y ahí la policía los ha detectado y ha procedido a disparar al aire y se ha generado toda esta situación. Ahora claro. están procediendo a... Sí, a ver. Es trabajador, es llegando el pan de día a día. Marcos, ya tenemos las ¿Usted no imágenes. Sabe ¿Cuánto nos extorsiona la estrella muerta el sábado pasado? De lo cual el policía. ¿Policía por qué tiene que salir hoy día cuando nosotros vamos a reclamar? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que salir hoy día? Bien, Marcos, ya tenemos las imágenes que nos describían. Son estas, eh, esta misma Custer, esta misma minivan que es. Primero cerró ¿no? a un vehículo. Bien, este es el momento de la intervención de la minivan. No es eh, lo que nos estabas diciendo del Vipusa. Este es el momento anterior eh, a la intervención de esta minivan que es en donde... No están dejando momento... avanzar a los transportistas, no están dejando avanzar. Ahí está. A ver, a ver. Sí, esto es lo que pasó segundos antes, ¿no? la intervención de esta minivan que tú nos comentas, eh, al parecer trasladaba ya, ya, okay, okay. a estos transportistas hola, 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 que eran los que estaban cerrando a algunas unidades. Pero tú nos comentabas también que había un vehículo más grande, ¿no?, de, de Vipusa, que tenía la luna si de atrás que rota. Están transportándose personas que están bajándose y están atentando contra algunos vehículos. Entonces, la policía ha llegado a este lugar... Están tratando de impedir. Bien, eso fue lo que sucedió sí. hace unos instantes, Marcos. Bien, vamos a regresar sí, contigo, Marcos. La situación Pamela, ya está Paola. un poco más calmada. Sí, sí, como les comentaba, ¿no? La policía en este momento ya aparentemente ya ha identificado a las personas que están aquí. Están en este momento eh, corroborando, ¿no? Son transportistas, uh -huh. tienen la necesidad de trabajar, están... En una situación que ya no se puede contener, ¿no? Los van a llevar, eh, su intención es llegar hasta el Congreso, ¿correcto? Sin embargo, ¿no? En el camino, en la ruta, tanto este vehículo como el, el vehículo anconero que pudimos grabar en imágenes, ¿no? Detectan algún vehículo que esté trabajando y automáticamente, pues, se bajan, obligan a los pasajeros a bajar. Uh -huh. Y sabemos también, pues, que la gente tiene necesidad de llegar a sus trabajos. Claro uh -huh. que sí, ellos tienen todo el respaldo. De, digamos, mediático que le estamos dando porque no se puede vivir así Exacto. en esta zozobra. Sí, hay que Sin embargo, están a favor. también se necesita respetar a la persona que de repente, pues, si no trabaja el día de hoy, no tiene cómo darle, llevarle un pan a la mesa de su hogar. Entonces, hay que también diferenciar. ¿no? Uh -huh. Estamos con ellos, obviamente, ¿no? 
necesitamos Muy que ellos también se sientan seguros. Y ahora sí, Pero ya lo que se no dirige. Vamos a tolerar es que tampoco se abuse contra Acho. personas que también tienen la necesidad de llegar a sus trabajos. Vamos Ajá. acá, por favor, vamos acá, porque vamos a seguir avanzando. Nos encontramos nosotros dirigiéndonos hacia la zona de eh, Pro, ¿no? que es una zona complicada en este momento, donde hay bastantes eventos de este tipo. ¿no? Ahora, incluso. Uh -huh. Hace la ruta, ojo, miren, ha, ha volteado a la derecha el, la combi que han podido ver ustedes. Uh -huh. Está entrando nuevamente, aparentemente. A ver, Renato, por favor, ahí, grábalo ahí. Están ahí, porque lo, lo, lo correcto sería... Lo cor Ay, parece que lo van a volver a intervenir, no creo. Lo correcto sería que haya simplemente ido de frente. Parece que lo van a secundar ahí. A ver, están entrando en contra la policía. Bueno, parece que han llegado un poco tarde. Bueno, lo que les comentaba, Pamela Paola, uh -huh. por favor, conmigo, Renato. Uh -huh. Lo que les comentaba, hemos venido en nuestro vehículo, ¿no? siguiendo la ruta con destino pro, y había un vehículo anconero, uh -huh. sin luna posterior, que apenas detectaba que estaban haciendo vehículo, el transporte colectivo, cerraba la, en los semáforos, los cerraba los transportistas, se bajaban y de manera un poco violenta y agresiva los amenazaban con bajarle las llantas y que no descendían a los usuarios. Entonces, en ese sentido, ¿no? que hemos llegado a este punto que es la zona de Rosaluz. Uh -huh. Aquí en Puente Piedra, donde se ha producido el evento en que la policía ha tenido que disparar al aire, al aire para que estas personas finalmente Ajá. se puedan dispersar. Ajá. Sí, Bien, ha hecho un, han hecho un disparo al aire la policía como para que se puedan disuasivo, dispersar. Como método disuasivo. Marcos, muchísimas gracias. Eh, tenemos que ir...